লাস্ট ভিডিওতে আমরা এই যে ম্যাথটা সেই ম্যাথটা করেছিলাম রেগুলার নিউটনের একটু ইন্টুইশন নেওয়ার জন্য এবার আমরা সেটার যে জেনারেল ফর্মেটটা সেটাকে একটু ডিরাইভ করব এই প্রবলেমটা মাঝে মাঝে আমাদের অ্যানালিটিক্যালি প্রমাণ করতে বলে সো যদি প্রমাণ করতে বলে তখন আমরা এখানে যেটা করব সেভাবেই কিন্তু অঙ্কটা করে আসতে হবে ঠিক আছে মানে প্রমাণটা করে আসতে হবে সো আমরা এটাকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখা ট্রাই করবো আর প্রথমে আমরা শুরু করি যে জেনারেল ফর্মেট সো ফার্স্টে আমরা একটু জেনে রাখি যে জেনারেল ফর্মেটটা যে আমরা প্রমাণ করবো সেই প্রমাণের ভিতরে আমার ডেটা পয়েন্টগুলো ইকুয়ালি স্পেসড হবে ইকুয়ালি স্পেসড বলতে আমরা আসলে এখানে একটা জিনিস অ্যাজিউম করছি সেটা কি সেটা হলো আমার এক্স ওয়ান যদি আমাদের ফার্স্ট ডেটা হয় তাহলে এক্স টু থেকে এক্স ওয়ানের যে বিয়োগ ফল সেটাকে যদি আমরা এইচ বলি তাহলে এক্স থ্রি থেকে এক্স টু এর বিয়োগ ফলও এইচ এর সমান হবে সিমিলারলি এক্স ফোর থেকে এক্স থ্রি এর বিয়োগ ফলও এইচ এর সমান হবে এবং ইন জেনারেল আমরা বলতে পারি যে এক্স আই প্লাস ওয়ান এটা থেকে যদি আমরা এক্স আই কে বিয়োগ করি তাহলে আমাদের রেজাল্টটা এইচ এর সমান হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের মেনে চলতে হবে তো এটা যদি আমরা অ্যাজিউম করি সেই হিসাবে আমরা কি বলবো প্রথমেই আমাদের মেইন যেই পলিনোমিয়ালটা সেটাকে আমরা অ্যাজিউম করবো এভাবে রাইট যে এফ অফ এক্স এটাই করতে হবে এ ওয়ান প্রথম সবটাকে আমি ওয়ান বলছি প্লাস এ টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস এ থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস এ ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স থ্রি এরকম করে প্লাস দিয়ে ডট ডট করে কত পর্যন্ত যাবে লাস্ট যে টার্মটা সেটা কত হবে চিন্তা করে একটু আমাদের কাছে টোটাল ডেটা পয়েন্ট কয়টা আছে তো আমরা ধরলাম যে আমাদের কাছে টোটাল এনটি ডেটা পয়েন্ট আছে তো এনটা ডেটা পয়েন্ট দিয়ে আমি টোটাল ম্যাক্সিমাম কয়টা শখ বের করতে পারবো এন সংখ্যক শখ বের করতে পারবো তো আমার লাস্টের যে শখ সেটা কিন্তু কি হবে এন হবে তো লাস্টের শখটা যদি এন হয় এখানে কি হবে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু এবং একটু যদি চিন্তা করি আমার লাস্টের যে টার্মটা সেটা কথা হবে সেটা কিন্তু এক্স এন মাইনাস ওয়ান হবে ঠিক আছে এক্স এন মাইনাস ওয়ান হবে কেন সেটা খুব সহজেই চিন্তা করা যায় যখন আমরা এ ফোর নিলাম তখন এখানে কত পর্যন্ত এসে থামে থ্রি পর্যন্ত এসে যাবে যখন আমরা থ্রি নিলাম তখন টু পর্যন্ত এসে যাবে যখন আমরা টু নিলাম তখন ওয়ান পর্যন্ত এসে থামে তাহলে যখন এন নিব তখন এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এসে থামে ইভেন আমরা যদি এই প্রবলেমটা খেয়াল করি এই প্রবলেমটা তো কিন্তু সেম আমরা ডেটা পয়েন্ট নিয়েছিলাম বাট আমার কিন্তু দুইটা পর্যন্ত এনেই जीरो प्लस दिए আমরা এ টু যে টার্ম সেটাও কিন্তু সার্ভাইভ করত কারণ এক্স এর বদলে যখন একটু বসাবো এখানে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হবে এই যে টার্মটা কিন্তু পরের সব টার্ম গুলা কিন্তু এক্সাক্টলি আগের কারণেই জিরো হয়ে যাবে কারণ এখানে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা থাকবে বাট এইটা কি হয়ে যাবে এক্স মাইনাস এক্স টু থাকার কারণে জিরো হয়ে যাবে পরের টার্মে এখানে এক্স মাইনাস এক্স টু আছে তাই এটা জিরো হয়ে যাবে এরকম করে সবগুলো টার্মে ইভেন লাস্ট টার্মেও এক্স মাইনাস এক্স টু আছে তাই সবগুলা কিন্তু জিরো হয়ে যাবে বাকি থাকবে আমাদের শুধুমাত্র এই কয়েকটা টার্ম এখান থেকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করতে চাই খেয়াল করি এখান থেকে আমি যদি এ টুটাকে বের করতে চাই এ টু সমান সমান কি আসবে এ টু সমান সমান আসবে এফ অফ এক্স টু এফ অফ এক্স টু মাইনাস এ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এবার একটু মনোযোগ দিতে হবে আমাদের ঠিক আছে একটু মনোযোগ দিতে হবে যে এ টু এটা সমান সমান কি আছে প্রথমত আমাদের এখানে থাকে এফ অফ এক্স টু এফ অফ এক্স টু এটাকে দেখো তো আমি এভাবে লিখতে পারি কিনা যে এক্স ওয়ান প্লাস এইচ আকারে অবশ্যই লিখতে পারি কোন লাইনের থেকে লিখতে পারি এ লাইনটা থেকে 
छोट <laughs> गुण कर लेर टर्म चले बस मन रख दी सजान माल्टिप्लाइड ब डिड थ्री n n n 
বাট আপাতত সেটাকে আমরা এইভাবে রাখলাম ঠিক আছে এইচ স্কোয়ার ইন্টু এখানে একটা টু মাল্টিপ্লাই টাকার আছে ঠিক আছে আচ্ছা উপরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে থ্রি ছিল দেখে এখানে একটা টু আছে পরের স্টেপে একটা কমে গিয়ে ওয়ান এইচ হয়ে গেছে এর পরের স্টেপে জিরো এইচ হয়ে গেছে এইচ কিন্তু একটা একটা করে কমছে ঠিক আছে এরপরে আরেকটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ওয়ান আছে সেই ওয়ানটাকে আমরা এজিম করতে পারি যে টু সি ওয়ান লেখা এখানে যে টু লেখা আছে টু সি জিরো লেখা এখানে যে টু আছে সেটাকে অ্যাজিম করা যায় যে এটা টু সি ওয়ান লেখা আর এখানে যে ওয়ান আছে সেটাকে অ্যাজিম করা যায় টু সি টু আকারে লেখা তো সেভাবে যদি আমরা লিখে ফেলি এটাকে আমরা লিখতে পারবো এইভাবে যে টু সি টু ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস টু এইচ মাইনাস টু সি ওয়ান ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস এইচ প্লাস এফ অফ টু সি টু টু সি টু আর এটাকে একটু আগেই বললাম যে টু সি জিরো এখন আবার ভুল করে লিখে ফেলেছি সো টু সি জিরো লিখলাম আর এখানে টু সি টু লিখলাম আর এখানে কত আছে এফ অফ এক্স ওয়ান আছে ঠিক আছে তো কাইন্ড অফ এমন হচ্ছে যে এখানে দুই আর শূন্যের যে বিয়োগ ফল দ্যাট ইস টু সেটা এখানে বসে দুই আর একের যে বিয়োগ ফল দ্যাট ইস ওয়ান সেটা আমার এখানে আছে দুই আর দুইয়ের যে বিয়োগ ফল জিরো সেটা এইচের সাথে গুণা করে আছে সেভাবে কিন্তু একটু চিন্তা করা যায় সিমিলারলি আমরা দেখি যে এটাকে চিন্তা করে লেখা যায় কিনা এখানে যখন টু আছে তখন এখানে ওয়ান বসার কথা তো এইচ বসবে তার সাথে একটা ওয়ান গুণা করে থাকবে এইচ এর উপর পাওয়ার ওয়ান হবে তো মিলছে কিন্তু ঠিকঠাক যখন এখানে টু আছে তখন এখানে ওয়ান সি জিরো দিয়ে স্টার্ট হবে এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান আর জিরো বিয়োগ ফল কত ওয়ান তো ওয়ান ইন্টু এইচ বসবে এরপরে মাইনাস দিয়ে ওয়ান সি ওয়ান ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান আর ওয়ানের বিয়োগ ফল যেহেতু জিরো তো এখানে আর কিছু থাকবে না এফ অফ এক্স ওয়ান থাকবে এবার এটার সাথে একটু মিলে দেখি মিলে কিনা হ্যাঁ অবভিয়াসলি কিন্তু এই দুইটা জিনিস মিলে যাচ্ছে আর এটাকে কি মিলানোর কোনো দরকার আছে প্যাটার্ন অনুসারে কোনো দরকার কিন্তু নাই কারণ এটা সরাসরি জাস্ট একটা ভ্যালু প্যাটার্ন দিয়ে মনে রাখার কি দরকার এমনি মনে রাখবো এটাকে এটাকে আমরা আর তেমনভাবে মনে রাখলাম না এখন জাস্ট আমাদের মেইন যে ইকুয়েশনটা সেটার সাথে এই ওয়ান 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 টু এগুলোকে যদি একটু ঠিকঠাক রাখতে পারি সেই কারণে আমি জাস্ট একটা জিনিস একটু চেঞ্জ করবো আমি যে এ ওয়ান আছে না সেটাকে আমি এ নট নামে টাকা শুরু করব এখানে যে এ টু আছে সেটাকে আমি এ ওয়ান নামে টাকা শুরু করব যাতে এই ওয়ানের সাথে ওয়ানকে একটু রিজেম্বল করতে পারি আমি ঠিক আছে তারপরে এখানে যে টু থ্রিটা ছিল সেটাকে আমি টু নামে টাকা শুরু করব তো এভাবে যদি ডাকি ডাকলে আমার মেইন যে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা কী দাঁড়াবে আমি একটু এখানে লিখি আমার মেইন ইকুয়েশনটা হবে এরকম যে এফ অফ এক্স ওয়ান এটা সমান সমান হবে এ নট প্লাস এ ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস এ টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস এ টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স টু অ্যান্ড এক্স মাইনাস এক্স থ্রি প্লাস ডট ডট করে আমরা যখন লাস্টে এ এন এর টার্মটা লিখবো তখন আমার এখানে কী আসবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স টু এরকম করে কত পর্যন্ত গুণ হবে এক্স মাইনাস এক্স এন পর্যন্ত গুণ হবে এবং এখানে আমরা অ্যাজিম করছি আমাদের টোটাল কয়টা ডেটা পয়েন্ট আছে এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক ডেটা পয়েন্ট আছে ঠিক আছে তো যখন আমরা এইভাবে অ্যাজিম করছি তখন আমার কয়টা ডেটা পয়েন্ট আছে এন প্লাস ওয়ান ডেটা আছে তো এটা আমাদের একটু কেয়ারফুলি মনে রাখতে হবে এবং সেকেন্ড যে সহক সেটাকে আমরা এ ওয়ান বলছি থার্ড যে সহক সেটাকে আমরা এ টু বলছি ফোর্থ যে সহক সেটাকে আমরা এ থ্রি বলছি সো সেটাও আমি একটু রিমাইন্ড করে দেই সে এটা হলো আমাদের সেকেন্ড এটা হলো আমাদের থার্ড এবং এটা হলো আমাদের ফোর্থ ঠিক আছে এবং নোটেশনের কারণটা কিন্তু আমি বললাম যে নোটেশনটা জাস্ট ওইটা হচ্ছে যাতে মিলাতে পারি সেই কারণে তো এখন এভাবে যদি আমি এ থ্রিটাকে লিখতে চাইতাম ঠিক আছে এ থ্রি অথবা স্মল টার্মসে যদি আমরা বলতাম তাহলে এ ফোর এটাকে যদি লিখতে চাইতাম তাহলে কিভাবে করা যেত তাহলে আমরা জিনিসটাকে এইভাবে লিখতে পারতাম যে আমার এখানে এইচ এখানে যেহেতু ফোর তাহলে ফোরের থেকে এক কম মানে থ্রি কিউব এখানে একটা থ্রি গুণা করে থাকবে এখানে আমাদের কি হবে যেহেতু ফোর আছে তাহলে থ্রি সি জিরো থেকে স্টার্ট হবে তাহলে থ্রি সি জিরো এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি মাইনাস জিরো মানে থ্রি তো থ্রি এইচ এরপরে মাইনাস থ্রি সি ওয়ান ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে টু তাহলে টু এইচ এরপরে প্লাস থ্রি সি টু ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি মাইনাস টু মানে ওয়ান দ্যাট ইস এখানে শুধু এইচ এরপরে মাইনাস থ্রি সি থ্রি ইন্টু এফ অফ এখানে জাস্ট একটা কি আসবে এক্স ওয়ান কারণ অন্য পার্টটা কিন্তু জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে অন্য পার্টটা কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তো এভাবে কিন্তু আমরা লিখতে পারতাম দ্যাট সমস্যাটা হয
তো যখন এখানে 6 আসে তখনই আমরা আসলে বুঝে ফেলতে পারবো যে এখানে আসলে 3 লেখা ছিল না এখানে লেখা ছিল 3 এর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এটা ছিল 3 এর ফ্যাক্টোরিয়াল এটা ছিল 2 এর ফ্যাক্টোরিয়াল এবং মিলে যাচ্ছে কিন্তু পুরো জিনিসটা এখানে ছিল 1 এর ফ্যাক্টোরিয়াল এবার কিন্তু আমরা এটাকেও মিলাইতে পারবো তাহলে চাইলে এখানে কত আছে 1 আছে না 1 থাকলে কত থেকে শুরু হবে এক কম থেকে শুরু হবে তো 0 সি 0 0 সি 0 কে আমরা এভাবে লিখি না কেন লিখি না কারণ এটার मीनिंग আমরা জানি শূন্যটা জিনিস থেকে শূন্যটা জিনিস বাছাই করা যায় একভাবে তো সেখানে আমাদের লেখার কিছু নাই সো আমরা এখানে জাস্ট f x1 লিখবো ঠিক আছে f x1 লিখবো চিন্তা করা যায় যে 0 থেকে 0 বাদ দিলে 0 তাই 0 ইনটু h এখানে আছে নিচে আমাদের কত থাকবে h টু দি পাওয়ার 0 h টু দি পাওয়ার 0 মানে 1 তাহলে কিছু লেখা নাই আর এখানে কত আছে একটা 0 ফ্যাক্টোরিয়াল গুণাকার আছে তাহলে এখন কিন্তু সবকিছু প্যাটার্ন वाइज মিলে যাচ্ছে এখন এই যে প্যাটার্ন वाइज তো যদি আমরা লিখি লেখাটা কিন্তু বেশ বড় হয়ে যায় তাহলে এই যে প্যাটার্নটা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 3c0 তারপরে 3h 3c1 2h 3c2 h 3c3 0h আর প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস অর্ডার করে এই যে প্যাটার্নটা আছে সেটাকে আমরা এখন একটা সিম্বলের মাধ্যমে প্রকাশ করব ঠিক আছে আমরা একটা সিম্বলের মাধ্যমে প্রকাশ করব সেই সিম্বলটা হবে ডেল্টা সো এই ডেল্টা টু দি পাওয়ার n এটা দ্বারা আমরা কি বুঝাবো এটা দ্বারা আমরা বুঝাবো যে n c0 f of আচ্ছা এখানে ফাংশনটা একটু বলতে হবে আমাদের আমাদের বলতে হবে যে কোনটা অনুসারে আমরা সামনের দিকে আগাতে যাচ্ছি সো আমরা x1 অনুসারে সামনের দিকে আগাতে যাচ্ছি তাই আমরা n c0 লিখব তারপর এখানে f of x1 n h লিখব এরপরে মাইনাস দিব n c1 f of x plus n থেকে কম হবে কম মানে কত n 1 h ঠিক আছে এরকম বসবে এরপরে প্লাস n c0 n c2 মানে এক এক করে বাড়বে আর কি ইনটু মাল্টিপ্লিকেশন কি আসবে x1 plus n এর থেকে 2 কম n 2 ইনটু h এবং এরকম করে চলতে থাকবে তো এরকম একটা নোটেশন আমরা এখানে কি করলাম আমরা এখানে ডিফাইন করলাম এটা আমাদের ইচ্ছা মতো দেওয়া একটা নোটেশন ঠিক আছে ডিফাইন সো এইভাবে আমরা কি করলাম একটা নোটেশন ডিফাইন করলাম সো এই নোটেশনের মাধ্যমে এখন আমরা আমাদের সবগুলো সহকে লিখে ফেলতে পারবো প্রথম সহক এ নট এটাকে বুঝতে পারছি যে আলাদাভাবে লেখার কিছু নেই এটা জাস্ট আমাদের এফ ফিক্স ওয়ান হবে আমাদের সেকেন্ড যে সহক এ ওয়ান সেটা কি হবে সেটা হবে এই রকম ডেল্টা এফ অফ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এইচ টু পার ওয়ান আচ্ছা সিমিলার উপায় আমাদের এ টু এটা সমান সমান হবে ডেল্টা স্কোয়ার ডেল্টা স্কোয়ারের মানে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এফ অফ এখানে হবে এক্স ওয়ান নিচে হবে টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এইচ স্কোয়ার সিমিলারলি আমরা যদি আমাদের এ এনটাকে লিখতাম এ এন এটা সমান সমান আসতো ডেল্টা টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এফ অফ এক্স এন ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এইচ টু দি পাওয়ার এন তো ফাইনালি আমাদের যে কোনো শখ যদি আমরা বের করতে চাই সেই শখ বের করার জন্য ফর্মুলা হচ্ছে এটা ঠিক আছে সেটা বের করার জন্য ফর্মুলা হচ্ছে এটা এবং খেয়াল করতে হবে এটা কত তম পদের শখ সেটা আমাদের জাস্ট একটু খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে তো এটাকে আমি একটু বলে রাখি এটা হলো আমাদের এন প্লাস ওয়ান তম পদ বা যার পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এন বা যে পদে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স টু থেকে শুরু করে এক্স মাইনাস এক্স এন পর্যন্ত মাল্টিপ্লিকেশন আছে এই পদের সহক এবং বুঝতে পারছি এটাকে যদি অ্যাকমপ্লিশ করতে চাই তাহলে আমাদের এন প্লাস ওয়ান টি ডেটা পয়েন্ট লাগবে তো এটা হলো মেনলি আমাদের সহগুলা বের করার জন্য জেনারেল টার্ম এবং সেখানে আমরা সহগুলা বসিয়ে দিলে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু পেয়ে যাবো ঠিক আছে এটাকে আমরা চাইলে আর একটু ছোট করতে পারি আর একটু ছোট করতে পারি কিভাবে এই যে ডানের যে টার্মগুলো আছে না সেগুলোকে একটু ছোট করতে পারি আর একটা জিনিস দেখলাম মাত্র সেটা হচ্ছে এখানে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের কি হবে না পি হবে না এখানে কি হওয়ার কথা এন হওয়ার কথা জেনারেল টার্ম তো সো এন ফ্যাক্টোরিয়াল হবে ঠিক আছে ওকে তো ওইটাতে ফিরে আসি আবার যেটা বলছিলাম যে এটাকে চাইলে আর একটু ছোট করা যায় এবং এখন আমরা ছোট করতে চাই এই টার্মগুলোকে এই যে এখানে যে টার্মগুলো আছে না সেগুলোকে তো সেগুলোকে ছোট করার জন্য আমরা প্রথম যে টার্মটা সেটাকে একটু ডিফাইন করব ঠিক আছে প্রথম টার্মটাকে একটু ডিফাইন করবো এভাবে যে এজিউম x মাইনাস এক্স ওয়ান ইকুয়ালস টু ইউ ইন্টু এইচ ইউ মানে যে কোনো একটা সংখ্যা যেটা আমরা ডেটাগুলো গিভেন থাকলে বের করে নিতে পারবো 
তো আমরা এইভাবে জিনিসটাকে কি করলাম ডিফাইন করলাম তাহলে এখন আমরা একটু চিন্তা করি যে x মাইনাস এক্স টু এটাকে আমরা কি বলতে পারবো ঠিক আছে এটা একটু চিন্তা করার সময় এসেছে তো এক্স মাইনাস এক্স টু মানে কত এক্স টু মানে হলো এক্স ওয়ান প্লাস এইচ ঠিক আছে না এক্স ওয়ান প্লাস এইচ তো পরের লাইনে এটাকে লেখা যাবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস এইচ আকারে এক্স মাইনাস এইচ ওয়ান মানে কি চিন্তা করি তো এটা মানে হলো ইউ এইচ সো ইউ এইচ মাইনাস এইচ তো আমরা যদি একটা এইচ কমন নিয়ে ফেলি তখন এখানে ইউ মাইনাস ওয়ান থাকে ওকে আচ্ছা এবার একটু চিন্তা করি যে এক্স মাইনাস থ্রি এই টার্মটা কি হবে এক্স মাইনাস থ্রি এই টার্মটা হয়ে যাবে এক্স মাইনাস कमन नहीं कत माइनस टू थे तो बुझे माइनस फोर जो लिखते चाहिए टे मान रेखे मल्टीप्लाइडी डेल्टा माल्टिप्लैन তো তখন আমাদের এই যে এইচ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাদ পড়ে যাবে বাদ পড়ে গেলে যে টার্মটা থাকবে সেটা হবে এমন যে ডেল্টা স্কোয়ার এফ অফ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল আর এগুলোকে একটু সাইডে নিয়ে লেখা যাক রাইট ইন্টু ইউ ইন্টু ইউ মাইনাস 
তো এভাবে বুঝতেই পারছি যে প্রতিটা টার্মে আমাদের কিন্তু এই সম্বলিত যে টার্মটা ছিল সেটা বাদ পড়ে যাবে তো সেটা বাদ পড়ে গেলে আমরা এই যে টার্মটা আছে না সেটাকে আর একটু সিম্প্লিফাই ভাবে লিখতে পারবো রাইট আর একটু সিম্প্লিফাইড ফর্মে লিখতে পারবো তো সিম্প্লিফাইড ফর্মটা কি হবে সেটা একটু দেখি সিম্প্লিফাইড ফর্মটা অবশ্যই আমাদের এমন হবে যে এফ এক্স এটা সমান সমান প্রথমে এফ অফ এক্স ওয়ান এরপরে প্লাস এখানে হবে ডেল্টা এফ অফ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ইউ এরপরে প্লাস ডেল্টা স্কোয়ার এফ অফ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ইউ ইন্টু ইউ মাইনাস ওয়ান এরপরে প্লাস ডেল্টা স্কোয়ার এফ অফ এক্স টু ডিভাইডেড বাই ও সরি এফ অফ এক্স টু না এটা তো এফ অফ এক্স ওয়ানই থাকবে এবং এটাও অবশ্যই আমাদের টু হবে না এটা কিউ হবে ডিভাইডেড বাই কত থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ইউ ইন্টু ইউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ইউ মাইনাস টু প্লাস এভাবে ডট ডট করে চলতে থাকবে প্লাস টার্মটা কি হবে ওইটা নিয়ে এত মাথা কামানোর কিছু নেই আমরা বুঝতে পারছি যে অতগুলা টার্ম আমরা কখনোই যাব না তো এতটুকু পর্যন্ত মনে রাখলেই আমাদের কিন্তু হবে ঠিক আছে এখানে জাস্ট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো ইউ মানে কি ইউ মানে কি সেটা মনে রাখতে হবে তো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা মানে ছিল আমাদের ইউ এইচ তো ইউ মানে কি হবে ইউ মানে হবে আমাদের এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইচ তো এটা হবে আমাদের ইউ এর ভ্যালু এটা যদি আমরা একটু কেয়ারফুলি মাথায় রাখি ঠিক আছে তো এটাই ছিল আমাদের মেনলি গ্রেগরি নিউটনের ফর্মুলা জেনারেল টার্ম একটু লম্বা হয়ে গেল ভিডিওটা কারণ সব কিছু একটু এক্সপ্লেন করা দরকার মনে করলাম সেই কারণে তো যাই হোক আশা করি আমরা এই পার্টটা বুঝতে পেরেছি আমরা নেক্সট ভিডিওতে এটার একটা ম্যাথ ট্রাই করবো তাহলে আমাদের মোটামুটি এই টপিকটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে